എങ്ങോട്ടാ നിയന്ത്രണം വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞ മൂത്രം ഏത് ടൈമിലും മൂത്രം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും മൂത്രം നാല് ലാർജ് രണ്ട് അവരൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞവരല്ലേ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി തോന്നി മനസ്സിനൊരു കുളിർമ ഡോക്ടർ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്റെ ഭാര്യ ചക്കരെ ഞാനിത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്ക ആ റോഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്കാ ഏതോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ജാതിയോ പന്തം കൊളത്തി പോകണോ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ ലേറ്റ് ആവും നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നോ ശരി ഓക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതിനെപ്പത്തിരി വൈകാലും കുഴപ്പമില്ല ഒഴി രണ്ടെണ്ണം അറിഞ്ഞില്ലേ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് എന്ത് പാറിലടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഏയ് മദ്യം കഴിക്കുന്നത് കരളിന് കേടാണെന്ന് നിർത്തി ഞാൻ നിർത്തി എന്ത് പത്രം വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സലീം റഫീഖിന്റെ അളിയൻ ഇത് അവന്റെ പെങ്ങള് എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു വിശ്വാസേ റഫീഖ് യു കെ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവളുടെ വീട്ടുകാർ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് പിന്നീട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഞങ്ങളെന്തായാലും അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നാ എം ഡിയോട് പറഞ്ഞ വേണ്ടെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ സലീം റഫീഖിന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും വരൂ കരയുണ്ട മോനെ പിന്നെ കൊണ്ടുപോരാ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങൾ ശരി സമയത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ച മാറാവുന്ന അസുഖം റഫീഖിനുള്ളൂ അപ്പോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ വെച്ച് കാണാതിരിക്കട്ടെ 
എല്ലാത്തിനും നന്ദി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്ക് പിടിക്കണം ശരി സാർ ഡോക്ടർ ദൈവൻ രക്ഷിക്കും എന്റെ നിക്കാഹിന് മുമ്പ് ഇവനൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എനിക്കും അവനും അതൊരു സങ്കടമായി പോയേനെ എന്നാ ഞങ്ങള് ഹലോ അതെ ക്ഷമിക്കണം അയാള് നല്ല ചാടിപ്പോയി നിങ്ങളാരാ എല്ലാത്തിനും വട്ടായ എം ഡി വരുന്നു കാറിൽ കയറുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഗേറ്റ് കടന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന കൊക്കയിലേക്ക് എം ഡിയും വണ്ടിയും ഇനശു ഓ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് എടുത്ത് കോട്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടിട ഞാൻ വരാൻ ലേറ്റ് ആവും എന്നാണ് അന്ത എനിക്കിതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഷോക്കടിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഇതിനൊക്കെ ഈ കാറിലെ കേറണ്ട ഈ കാറില് പിന്നെ നിന്നെ കാറ്റാടാ ഇടാ ഇതുപോലുള്ള കാറിൽ കയറാൻ എന്നൊക്കെ ഒരു യോഗം വേണം യോഗമല്ല എല്ലാം വിദ്യയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി മരിച്ചിട്ട് വരൂ മിക്കവാറും ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊള്ളുന്നാ തോന്നണ എന്തായി നിങ്ങളുടെ കോൾഡ് വാർ ഞാനിപ്പോ കൂടുതൽ കടുംപിടുത്തങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാറില്ല എന്തു പറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതിവില്ലാത്തതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അഴിഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ തോന്നും നോർമൽ ആണെന്നൊക്കെ കരുതുന്ന നമുക്കാണ് കുഴപ്പമെന്ന് ഏ അങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങിയോ എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് കുഴപ്പമാകും അടുത്തതായി കവിതയാണ് മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം മഹാകവി സുശീന്ദ്രൻ മുതലമടയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു കവിയുടെ വേദനയാണ് കവിതയുടെ പേര് മഴ മഴ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മഴ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതെത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടോ ഇത് പുതുമഴയാണ് ഡോക്ടറെ ഈ കവിത ഒന്ന് വായിക്കാൻ പിച്ചേ അയ്യോ മഴ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നിന്റെ കണ്ണുനീർ എന്നുള്ളിൽ ഉതിരും വരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ എന്റെ കവിത വേറൊരാൾ ചൊല്ലി കേൾക്കുന്നത് 